Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Wir sind im Tiergarten Schönbrunn äh, auf unserer neuen Anlage der Werberaffen und Minenspringer, die ist vor ähm, kurzem eröffnet worden. Die Anlage, mit der sind wir sehr glücklich, wir Pfleger und natürlich auch die Tiere, die ist wesentlich größer als ähm, die alte Anlage. Ähm, wir haben hier ca. über 1000 Quadratmeter für die Tiere. Wir haben einen großzügigen Innenbereich, wir haben also zwei Affenstallungen zum Beispiel die miteinander verbunden sind, auch innen. Wir haben drei große Minenspringerstallungen im Innenbereich, die natürlich auch für die Affen zugänglich sein. Was wir auch haben, ist auf der Außenanlage mehrere Stellen auf diesen künstlichen Felsen, die beheizt werden können im Winter. Das heißt, auch draußen können sich dann die Tiere aufwärmen auf den Felsen. Wir haben auch Höhlen, wo die Tiere draußen Unterschlupf finden. Was wir auch haben, sind sogenannte Futterhöhlen für die Affen, die auf der einen Seite, da sieht man zum Beispiel so eine, kann man da aufmachen, da sind solche Schüsseln drin, gibt man das Futter rein, schiebt es zurück, macht es zu und auf der anderen Seite müssen dann die Affen sich ein bisschen Mühe geben, um das Futter zu bekommen. Berberaffen und Mähnenspringer leben hier Gemeinsam eine Gemeinschaftshaltung, die bei uns schon seit äh, 1995 gibt. Das funktioniert sehr gut. Ähm, generell ist äh, Gemeinschaftshaltung natürlich immer sehr interessant. Ähm, einerseits für die Tiere, aber auch äh, für die Besucher. Es ist einfach bereichernd für die Tiere, weil es natürlich verschiedene Interaktionen gibt. Das kann man bei uns hier sehr gut beobachten. Es gibt mal kleinere Zankereien zwischen den ähm, Berberaffen und Mähnenspringern, die aber dann nie wirklich ernsthaft sind. Was aber am schönsten zu beobachten ist, glaube ich, für die Besucher, ist, wenn die Berberaffen auf den Mähnenspringern drauf sitzen wirklich und sie groomen oder lausen, hat man früher auch gesagt. Also das ist dann wirklich äh, schön zu beobachten und das macht wirklich ein äh, sehr friedliches Bild und ich glaube, das ist eben für die Besucher wirklich eines von den tollsten Interaktionen und unerwartet da, unerwartet auch für viele Besucher, glaube ich, dass das stattfindet, dass da ein Berberaffe einen Mähnenspringer Und Natürlich ist so ein Umzug nie ganz leicht. Wir haben aber lange vorher angefangen mit den Berberaffen zu trainieren. Wir haben ein, ein Kistentraining mit den Affen gemacht. Wir haben also eigens Holzkisten anfertigen lassen. Und da haben wir wirklich Monate vorher begonnen, die Affen mit einem sogenannten Target in die Kisten hinein zu trainieren. In ganz langsamen Schritten. Da hat unsere Tiertrainerin auch mitgeholfen haben und so eine eigene Tiertrainerin. Hallo Evelyn. Und das hat eigentlich super funktioniert. Also an dem Tag, äh, wir haben Gott sei Dank eben ähm, von der Zooleitung äh, das so äh, machen dürfen, dass wir nicht einen fixen Tag gehabt haben, wo die Tiere ähm, müssen haben umsiedeln, sondern wir haben mehrere Tage zur Verfügung gehabt. Das heißt, wir waren da flexibel, äh, weil an manchen Tagen haben sie nicht so kooperiert beim Training wie an anderen. Und das heißt, wir haben wirklich uns da Zeit lassen können und dann mehrere Tage schlussendlich zur Auswahl gehabt, wo es soweit war. Und ja, an, an dem Tag sind dann wirklich fast alle Affen reingegangen. Also wir haben insgesamt neun Tiere, neun Berberaffen und zwei Tiere haben wir äh, narkotisieren müssen nur. Also alle anderen sind ohne Narkose reingegangen. Und von den zwei Tieren, die wir narkotisieren haben müssen, auch das haben wir, die waren zumindest im Stall. Also das ist wirklich, hat wirklich super funktioniert. Sogar, also wir 
waren alle überrascht, dass es so gut funktioniert. Das hätte man, wenn man angefangen haben mit dem Training selber nicht glaubt, dass das so gut geht. Wichtig ist ja zu erwähnen, dass die Berberaffen ähm, im Freien Wildbahn geht es denen nicht so gut. Also es gibt noch Vorkommen von ihnen in Algerien und Marokko. Ähm, früher waren sie wesentlich weiter verbreitet. Es gibt auch auf Gibraltar Berberaffen, die dürften aber vermutlich dort eingeführt worden sein vom Menschen. Und der Tiergarten Schönbrunn unterstützt da eben das sogenannte BIMAC oder äh, Barbary Macaque äh, äh, Awareness and Conservation. Das ist eine Organisation, ähm, die sich darum kümmert, ähm, vor allem bewusstseinsbildend vor Ort in Marokko tätig zu sein. Und da ähm, unterstützt eben der Tiergarten einen Ranger. Äh, der hat auch einen sogenannten Monkey Bus. Ähm, mit diesem Bus fährt er eben zum Beispiel zu Schulen und versucht eben die Bevölkerung dahingehend aufzuklären, dass eben Berberaffen zum Beispiel eben nicht als Haustiere geeignet sind, weil es äh, dort eben nach wie vor oft nur so ist, dass dann junge Affen ähm, gekauft werden auf Märkten und dann, ähm, und da, wie man sich vorstellen kann, nicht sehr tollen Bildungen gehalten werden oder auch für Touristen als Fotohintergrund herhalten müssen. Und da, das unterstützt der Tiergarten schon Bundesprojekt und äh, wie gesagt, wie es meistens ist, sind eben unsere Berberaffen irgendwo auch Botschafter ihrer wilden Art genossen. Ja, was auch besonders äh, toll an unserer neuen Anlage ist, ist natürlich die Aussicht, wie man hinter mir sieht und äh, die wird auch, wie man sieht, von den Affen genossen. Also die genießen nicht nur wir Pfleger, sondern auch unsere Berberaffen und auch die Mähnenspringer. Man sieht ja wirklich schön über Wien und das wird wirklich genützt. Natürlich werden auch die Besucher beobachtet von unseren Tieren, das ist auch natürlich immer interessant. Unser Training findet natürlich wie eigentlich mittlerweile jedes moderne Training mit ähm, Positive Reinforcement oder positiver Verstärkung statt. Das heißt, die Tiere werden natürlich zu nichts gezwungen beim Training. Das äh, beruht alles auf Freiwilligkeit. Das heißt, es werden nur ähm, Handlungen belohnt, aber es wird nichts bestraft. Also es gibt keine Bestrafung. Das ist ganz wichtig beim Training. Es ist generell auch für das medizinische Training wichtig. Das heißt, die Tiere kommen freiwillig zu uns gehen zum Beispiel eben freiwillig in die Kiste und wenn die Tiere eben keine Lust haben in die Kisten zu gehen, dann ähm, gibt es keine Bestrafung, sondern es gibt halt dann dafür keine Belohnung. Und das ist aber, glaube ich, mittlerweile eh äh, üblich so, dass nur mehr positiv bestärkt wird. Das funktioniert eigentlich auch in der Praxis.
schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Mhm.